నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని ప్రస్తుతంతో పాటు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త న్యూమరాలజిస్ట్ శ్రవంతి గారు ఉన్నారు మాట్లాడదాం అక్క నమస్తే అక్క నమస్తే పద్మిని అక్క మనీ అఫర్మేషన్స్ మనం వింటూ ఉంటాం మీరు కూడా చాలా సార్లు చెప్పి ఉన్నారు ఎలా అఫర్మేషన్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు మనీని అట్రాక్ట్ చేయడానికి రకరకాల పద్ధతుల్ని అనుసరించవచ్చు ఫైవ్ టూ జీరో సెవెన్ ఫోర్ వన్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది టు టు అట్రాక్ట్ మనీ కానీ అఫర్మేషన్స్ రూపంలో మనం యూనివర్స్కి అఫర్మేషన్స్ పంపిస్తే కూడా మనీని చాలా ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అని మీరు చెప్తూ ఉంటారు ఇవాళ ఏదైనా పద్ధతిని చెప్తారా తప్పకుండా చెప్తా అఫర్మేషన్స్ అనగానే చాలా మంది ఏంటంటే చాలా లెంతీగా అంటే ఒక ఇంచుమించు నాలుగైదు లైన్లు కాకుండా పెద్దగా ఒక పేజ్ ఎంత ఉండేటట్టుగా రాసుకోవడం పారాగ్రాఫ్ కూడా పేజేనా పేజ్ అవసరాలు అలా ఉంటాయి ఎలా చెప్పాలో తెలియక అనమాట అఫర్మేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక చిన్న సెంటెన్స్ లాగా ఉండాలి షార్ట్ అండ్ స్వీట్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఉండాలి అలా అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఇట్లా మాటే మంత్రం అంటారు చూసావా అంత పవర్ఫుల్గా కూడా ఉండాలి రైట్ అంటే ఐ లవ్ మనీ మనీ లవ్స్ మీ ఓకే ఐ లవ్ మనీ మనీ లవ్స్ మీ ఇది ఎలా ఉంది సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అన్నట్టు ఉంది అవునా కదా అది యూనివర్సల్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అట్లానే అలా అఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ కూడా అలా ఉండాలి ఐ లవ్ మనీ మనీ లవ్స్ మీ ఐ మా మనీ మ్యాగ్నెట్ అని అనుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను పాజిటివిటీని మాత్రమే అట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి అవి వింటే నాకు భలే బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకు అలా అనుకుంటారు నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను అయినా నాకు ఫలితం దక్కట్లేదు నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అందరికి అవుతాయి పనులు నాకు మాత్రమే ఎందుకు కావు నేను అనుకుంటాను ఏదన్నా పని అనుకుంటానో ఆ పని అవ్వకుండా పోతుంది నేను ఏదైతే అనుకుంటానో అదే అవ్వదు ఇలాంటివన్నీ మనం ముందు మాట్లాడుకోవడం కానీ ఆలోచించడం కానీ మానేసేయాలి టోటల్గా ఈ మనీ అఫర్మేషన్ అనేది మనీ లవ్స్ మీ అండ్ మై లవ్ మనీ మనీ లవ్స్ మీ ఐ అట్రాక్ట్ మనీ ఐ మ మనీ మ్యాగ్నెట్ ఈ నాలుగు వాక్యాలు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మనీ నన్ను నేను మనీ అట్రాక్ట్ చేసినందుకు నేను చాలా గ్రాటిట్యూడ్ ఐఎమ్ టోటలీ గ్రాటిట్యూడ్ టు దూనివర్స్ గ్రేట్ఫుల్ టు దూనివర్స్ మై టోటల్ గ్రాటిట్యూడ్స్ టు దూనివర్స్ కూడా అనుకోవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనివర్స్కి బాగా తొందరగా యూనివర్స్ అట్రాక్ట్ అయ్యేది గ్రాటిట్యూడ్కి అంటే ఎంతో మనం అడగ ఎందుకు గ్రా గ్రాటిట్యూడ్కి ఎందుకు యూనివర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని డౌట్ రావచ్చు మనకి ఎందుకంటే మనం అడగకుండానే నీరు మనం అడగకుండానే వాయువు గాలి ఏదైనా కూడా మీ వెజిటేబుల్స్ కూరగాయలు కానివ్వండి పళ్ళు కానీ ఏమన్నా కానివ్వండి ఏది కూడా మనం అడిగితేనే ఇవ్వట్లేదు మనం అడగకుండానే ఇచ్చేస్తోంది అలా అడగకుండానే ఇచ్చేస్తున్నందుకు మనం చూపించామనుకోండి గ్రాటిట్యూడ్ అబ్బా నన్ను గుర్తించారు అన్న భావన యూనివర్స్కి ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చేటట్టుగా ప్రేరేపిస్తుంది ఇది మన పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఈశ్వరుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి కృతజ్ఞతను ఆవిష్కరించాలి ఇది అదే కదా అంతే ఇప్పుడు యూనివర్స్ 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 అని మీరు అంటారు విశ్వం విష్ణుర్వ షట్కారు విశ్వం అంతా విష్ణుమూర్తి అని విష్ణు సహస్రనామని చెప్తాం దానికి దీనికి ఏం వ్యత్యాసం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా ఇది ఎక్కడి నుంచో వేరే గ్రహం నుంచి ఏమి రాలేదు ఇది మన సనాతనమైనదే సనాతన ధర్మ అలాగే మీరు అన్నట్టు విశ్వం విష్ణు స్వరూపము అలాగే యూనివర్స్ అంటే ప్రకృతి మాత అని అంటారు అవును అవునా కాదా మన పెద్దవాళ్ళు కూడా భారతదేశం భరత మాత అని అన్నారు ఎందుకు అంటే అమ్మ మాత్రమే అట్లా ఆశించకుండా పెట్టగలుగుతుంది కాబట్టి ప్రకృతి ఏది ఆశిస్తోంది మన నుంచి అంటే మంచితనం అలాగే అయ్యో మనకి ఇంత ఇచ్చిందే ప్రకృతి అనే భావన ప్రేమ ఆశిస్తుంది ప్రకృతి మన నుంచి అంతకుమించి ఇంకేం లేదు సేవా తత్పరత సేవా భావం ఇలాంటివే ప్రకృతి ఆశిస్తుంది ప్రకృతి అంటే అమ్మవారే అంతే అదే ఇప్పుడు భావన మాత్రం సంతుష్టం చెందుతూ ఉంటారు అది ఈశ్వరుడైన ప్రకృతి అయినా ప్రకృతి అయినా మనకి దత్తాత్రేయ స్వామి కూడా స్మరణ మాత్ర అంటున్నారు అంటే స్మరిస్తే చాలు ఆయనకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది 
అట్లా అనమాట ఎక్కడైనా కూడా భగవంతుడిని చూడగలగాలి అయితే అక్క మనీ అఫర్మేషన్స్ లో భాగంగా ఇప్పుడు అప్పుల బాధలు ఉన్నాయి లేకపోతే జాబ్ రావట్లేదు జాబ్ వస్తేనే కదా మనీ వస్తేనే కదా మనం మన నీడ్స్ అన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సో జాబ్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు అప్పుల బాధలు అవ్వచ్చు లేకపోతే డబ్బులు నిలకడగా ఉండట్లేదా అవ్వచ్చు ఏదైనా మనీ రిలేటెడ్ ఎలా అఫర్మేషన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది కాస్త మాకు వివరంగా ఒకసారి రాసి చూపిస్తే ఇంకా క్లియర్ గా రాసి చూపించేది ఒకటి ఉంది చెప్పేది ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఐ లవ్ మనీ మనీ లవ్స్ మీ ఐ అట్రాక్ట్ మనీ ఈజీలీ అవన్నీ అనద్దు మళ్ళీ ఈజీలీ ఐ అట్రాక్ట్ మనీ అంతే అంతే ఐ అట్రాక్ట్ మనీ హౌ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ అట్రాక్ట్ మనీ అదే హౌ ఎవర్ ఐ ఎమ్ అ మనీ మ్యాక్ ఈ నాలుగు వాక్యాలు అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పిన పద్మిని ఎక్కడన్నా కష్టపడితే ఈ రోజు ఇంకో పది రూపాయలు వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ కష్టాన్ని చాలా ఇష్టంగా చేస్తాం అర్థమైందా ఆ ఈ వంద రూపాయలు ఈ రెండు వందల కోసం నేను ఇంత కష్టపడాలా అనే భావన వెళ్ళిపోతుంది నిన్న అఫర్మేషన్ నేను చేసుకున్నాను ఇవాళ నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది అనే పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు అనుకోమన్నారు కదా ఎన్నిసార్లు అనుకోవాలి ఎలా అనుకోవాలి డైలీ త్రీ టైమ్స్ పొద్దున్న త్రిసంధ్యలు ఉన్నాయి కదా మనకి మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం సాయంత్రం చాలా మంది నన్ను అడిగే ప్రశ్న మేము వేరే ధర్మానికి చెందిన వాళ్ళం వేరే మతానికి చెందిన వాళ్ళం మేము చెయ్యచ్చా అందరూ చెయ్యచ్చు అందరి రక్తం ఎరుపు వర్ణంలోనే ఉంటుంది అందరు పీల్చే గాలి ఆక్సిజనే ఏ దేవుడైనా ఒక తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు అంతే కానీ దేవుడు ఇలాగా అలా ఉండదు అట్లా ఏం లేదు సో తప్పకుండా మీరు అట్లా ఏమనుకోద్దు తప్పకుండా చేయండి నేను అన్ని మాక్సిమం అందరూ చేసుకునే విధంగానే చెప్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఏం చేస్తారు ఈ నాలుగు వాక్యాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ ఎమ్ అ మనీ మ్యాగ్నెట్ ఐ ఎమ్ మనీ లవ్స్ మీ ఐ లవ్ మనీ మనీ లవ్స్ మీ ఐ ఎమ్ అ మనీ మ్యాగ్నెట్ ఐ అట్రాక్ట్ మనీ అంతే ఈ నాలుగు అనుకోండి అనుకోకూడని ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఈ కష్టం నాకే ఎప్పుడు నా బతుకు ఇంతే నేను ఎవరికన్నా నేను ఉపయోగపడతాను కానీ ఒక్కడు నాకు ఉపయోగపడు నేను ఎన్ని చేసినా నాకు ఏది రావట్లేదు నేను ఉపకారమే చేస్తాను అందరూ నాకే అపకారం చేస్తారు ఇట్లాంటి మాటలు ఏవి కూడా మాట్లాడద్దు నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు దాన్నే చక్కగా ఆహ్వానిస్తున్నావు ఓహో నీకు ఇదే ఇదే ఇష్టమేమో కామోస్ అని చెప్పి అదే ఇస్తుంది యూనివర్స్ రైట్ సో అట్లాంటి మాటలు అనుకోకుండా ఉండాలి మనం రైట్ ఈ నాలుగు రాసే పద్ధతిలో ఏంటక్క అయితే ఇప్పుడు మనం రాసే పద్ధతిలో ఏంటంటే మనకి లా ఆఫ్ అబండెన్స్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రెండు ఉపయోగించుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా ప్రేక్షకులకి ఏమన్నా బోర్ అవుతుందేమో అని చెప్పి నేను ఈ లాస్ గురించి చెప్పలేదు ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మనకి యూనివర్స్ పన్నెండు సూత్రాలని ఇచ్చింది ఇలా ఉంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పి అది మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే కష్టాల్లో కడల్లో ఉన్న వాళ్ళకి క్లాస్ పిక్తే కోపం వస్తుంది అవును చిరాకు వస్తుంది చిరాకు వస్తుంది సో ఒక్కొక్కళ్ళకి మనకి అర్థమయ్యే విధంగా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క లా గురించి అర్థం చెప్తూ దాన్ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు నువ్వు చక్కగా ఉండు యూఆర్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పడం కాదు ఇలా చేస్తే మీరు గుడ్ స్టూడెంట్ అవుతారు ఇలా చేస్తే యూనివర్స్కి నచ్చుతుంది అనే ఉదాహరణ చూపిస్తూ వాళ్ళకు కూడా ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి కూడా అరే మనం ఈ పని చేశాము మనకి చాలా లాభం వచ్చింది మనకి పని అయింది అనే సంతోషంతో యూనివర్స్కి కనెక్ట్ అవుతారు ఆ సూత్రాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు బ్యూటిఫుల్ సో మనం ఎప్పుడు కూడా యూనివర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు బాగా ఎక్కువ మనకి యూజ్ అయ్యేది అంటే మనకి దైనందిన జీవితంలో మనకు కావాల్సింది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లా ఆఫ్ అబండెన్స్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అందరికీ చెప్పింది మీరు ఏది వేస్తే అదే వస్తుంది మీరు ఏది పైకి సిరితే అదే వస్తుంది లైక్ అనే ఎలా అయితే మనం చెప్తామో మీరు ప్రేమని పంచితే తిరిగి ప్రేమే మీ దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తుంది అద్భుతం కాబట్టి మనము లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కింద తీసుకున్నాం లా ఆఫ్ అబ అబండెన్స్ ఏం తీసుకున్నాము ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే బాబా గారు చెప్తారు చూడండి నా అదేంటి నా కోశాగారం నిండిపోయి పొర్లిపోతుంది పొంగి పొర్లి పొంగి పొర్లిపోతుంది కానీ ఎవడు అడిగేవాడు లేడు సరైంది సరిగ్గా అడిగితే తీసుకునేవాడే లేడు అసలు ఎలా అడగాలో ఇప్పుడు ఎలా అడగాలో నేను చెప్తున్నాను అలానే ప్రకృతి మాత్రం అడుగుదాం తప్పకుండా ఒకసారి క్లోజ్ లో చూపిద్దాం క్లోజ్ ప్లేస్ చెప్పండి అక్క ఇలా మనం ఒక పేజ్ని రాసుకుంటాం అనమాట 
అంటే మనకి చెప్పినట్టే యూనివర్స్ యూనివర్స్ దగ్గర పెద్ద బ్యాంక్ ఉంది బ్యాంక్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అయితే ఇక్కడ డివైన్ టైమింగ్ డివైన్ టైమింగ్ అంటే మీరు ఏ రోజు వరకల్లా ఈ డబ్బు రావాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆ రోజు అంటే ఇప్పుడు నాకు నేను ఇప్పుడు ఏప్రిల్ సెకండ్ కల్లా ఓకే ఏప్రిల్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కల్లా నాకు ఇంత డబ్బు రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను అనమాట అలా మనం డేట్ రాసేసాం ఇక్కడ ఓకే రాసేసిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలి మీ పే టు టు ద మీ 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 అని రాసుకోవచ్చు లేకపోతే మన పేరు కూడా రాసుకో మన పేరు కూడా రాసుకోవచ్చు పేరు రాసుకుంటే కూడా ఇంకా చాలా మంచిది ఓకే మీకు బ్యాంక్ లో మీకు ఎట్లయితే పేరు ఉంటుందో అలానే మీరు రాసుకోండి ఓకే ఎందుకంటే మనం కూడా సెల్ఫ్ అని రాసుకునేటప్పుడు మన పేరు కూడా రాసుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి అవునా కదా అలాగే రూపీస్ ఇక్కడ మీరు ఎంత సంపాదించాలనుకుంటున్నారు ఈ నెల ఓకే లేదు మీకు ఇవ్వవలసిన వాళ్ళు ఏప్రిల్ రెండో తారీఖు లోపల మీకు ఎంత ఇయ్యాలి అమౌంట్ రావాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఓకే అలాగే ఇన్ వర్డ్స్ ఎంత ఇవ్వాలో సపోజ్ నేను మామూలుగా సపోజ్ అంటున్నాను ఒక పదివేలు అనుకుంటే ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ అని వేసి ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ వర్డ్స్ లో రాయాలి రైట్ రాయాలి రాసిన తర్వాత ఇదంతా కూడా పవర్డ్ బై అబెండెన్స్ అనమాట పవర్డ్ బై అబెండెన్స్ ఓకే బ్లెస్డ్ బై ద యూనివర్స్ బ్లెస్డ్ బై ద యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ వన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఇస్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ నెంబర్ మీరు చెప్పేట థ్యాంక్ యూ వన్ వన్ సెవెన్ ఇట్లా రాసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే పవర్డ్ బై అబెండెన్స్ అన్న దగ్గర ఫైవ్ టూ జీరో సెవెన్ ఫోర్ వన్ కూడా రాసుకోవచ్చు బ్యూటిఫుల్ అయితే ఈ టెక్నిక్ మనము చెక్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం టెక్నిక్ ఇలానే ఉంది ఉంది అయితే చెక్ టెక్నిక్ ఓన్లీ అమావాస్య రోజే చేసుకోవాలి ఈ టెక్నిక్ మీరు ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు ఓకే అంతేనా అర్థం ఇలా రాసుకు ఇలా రాసుకోవాలి మనం ఇలా రాసుకుని మనము యూనివర్స్ కి అంటే మీరు ఏదో కోటి రూపాయలు సంపాదించాలని కాదు మనం నిజంగా మనం కోటి రూపాయలు సంపాదించగలుగుతామా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నిజంగా మనం అనుకుంటుంది ఏది నీ మనసు మీద నీ గుండెలు మీద చేసుకొని చెప్పంటారు అంటే ఏంటంటే అలా ఆ మాట అనగానే పెద్దవాళ్ళు నిజంగా కొన్ని కొన్ని మాటలు బాలే కనిపెట్టారు అనిపిస్తుంది నాకు అని అనగానే మనం ఒక్కసారి అలర్ట్ అయిపోతాం అబద్ధం చెప్పడానికి భయపడతాం ఎవరినో మనము పట్టుకొని వాళ్ళ గొంతు పిసికేసిన మాట్లాడకుండా అనిపించేస్తుంది మనకి ఏం నిజం చెప్పకపోతే చెప్పకపోయాం కానీ అట్లీస్ట్ మాట్లాడకుండా అయితే నుంచి ఉంటాం అవునా ఏది నీ గుండెలు మీద చేసుకొని చెప్పు నిజం చెప్పు నా కళ్ళలో కళ్ళు చూసి చెప్పు కళ్ళు పెట్టి చూడు ఇప్పుడు నిజం చెప్పు అంట అంటే ఏంటంటే అవన్నీ కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ని అలర్ట్ చేసే మాటలు అనమాట అలానే ఇది కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ని అలర్ట్ చేసి ఇంత నువ్వు అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతావు అని మనం చెప్పగలగాలి అంటే అంత ధైర్యం ఉండాలి మనకి ఎస్ నేను సంపాదించగలుగుతాను ఎందుకు అంటే మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ నుంచి తీసుకునేది ఓన్లీ ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి లాగేసుకుంటున్నాం అని కాదు కోటి రూపాయలు ఇవాళ నుంచి ఎవరు నన్ను మోసం చేస్తే సంపాదించగలుగుతామేమో కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంతవరకు అది నిలబడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది ఆలోచించాలి దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయగలమా నేను మొత్తుకున్నది అదే హ్యాండిల్ చేయలేము ఎంత హ్యాండిల్ చేయగలమో దేవుడికి తెలుసు అంతే ఇస్తాడు అంతకు మించి ఏం చేసినా ఇవ్వడు ఇస్తారు ఒకవేళ ఇచ్చినా నీకు హ్యాండిల్ చేయగలిగిన సత్తా కూడా ఇస్తాడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ శక్తి ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తాడు ఇస్తారు తప్ప దాని అర్థం అదే కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే మనము ధర్మంగా సంపాదించే డబ్బు నేను కష్టపడతాను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ రెస్టారెంటే ఉంది ఈ నెల బాగా నడవాలి రెస్టారెంట్ ఇంకా కొంచెం బాగా మనం సంపాదించుకోవాలి ఇంకో నలుగురికి ఉపాధి దొరుకుతుంది దానివల్ల ఇప్పుడు బాగా వచ్చి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చారనుకో ఇంకో ఇద్దరు షెఫ్స్ పెట్టుకుంటారు ఇంకో ఇద్దరిని సర్వ్ చేసే వాళ్ళని పెట్టుకుంటారు అలా పెరుగుతుంది అక్క క్రమేపీ పెరుగుతుంది ఒకేసారి అది జరగదు అది మైండ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి మొన్న మనము అక్కడ గాన్గాపురం వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది నేను ఫైవ్ టూ జీరో సెవెన్ ఫోర్ వన్ రాసి డ్రాలో పెట్టమని చెప్పానమ్మా వాళ్ళు రెస్టారెంట్ పెట్టారు మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి పెట్టంగానే థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అలా పెరుగుతూ వచ్చిందమ్మా డైలీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా అసలు ఖాళీగా ఉండే రెస్టారెంట్ కాస్త చాలా డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అని అండి అట్లా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కష్టపడ్డాం ఏదో చిన్న చిన్న బ్లాకేజెస్ లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో ఉంటే వీటి వల్ల పోతుంది అనమాట 
రైట్ అక్క ఇప్పుడు ఇది రాసుకున్నాము ఏ కలర్ పెన్ తో రాయాలి అలా ప్లెయిన్ పేపర్ లోనే రాయాలా ప్లెయిన్ కలర్ బ్లూ కలర్ పెట్టుకోండి నేను కొన్ని కొన్ని చదువుతున్నాను ఇంకా అంటే ఏ పెన్ తో చేస్తే మనకి ఏ అఫర్మేషన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అనేది చదువుతున్నాను కానీ నా పర్సనల్ గా ఏంటంటే గ్రీన్ కొంతమందికి అచ్చిరాకపోవచ్చు నాకు కూడా గ్రీన్ వద్దు పద్మిని అని అన్న అనిపిస్తారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే చెప్పేవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మనీ అంటే ఇంకా మీరు గ్రీనే యూజ్ చేయండి అని చెప్తారు ఎందుకంటే బుధుడు కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి కానీ నేను చూసింది ప్రాక్టికల్ గా ఏంటంటే ఎవరైతే బుధుడు గ్రహంలో నెంబర్ లో ఉంటారో ఐ ఐ థింక్ నేను థర్టీ టూ లో పెట్టాను ఫైవ్ నెంబర్ ఏదైతే లక్కీ నెంబర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అసలు గ్రీనే సూట్ కాదు అవునా హా ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా ఫైవ్ ది అతి సర్వత్ర వర్జ కానీ బుధుడు ఏమి ఇబ్బంది పడ్డాడు కదా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఇబ్బంది పడ్డం కాదు ఆ గ్రీన్ అనేది సూటబుల్ కాదు అందుకనే చాలా మందికి నేను గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ వాడద్దు అని చెప్తాను ఆ నెంబర్ ఫైవ్ లో ఉంది అనమాట బ్లాక్ ఆల్రెడీ చెప్తాను గ్రీన్ కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బుధుడు మీకు హెల్ప్ చేసేస్తున్నాడు ఎంత కాలం అంత చేసేస్తున్నాడు ఇంకా ఏం కావాలి నీకు అమ్మ అన్నం అని పెట్టేసిన తర్వాత కడుపు నిండిపోతుంది ఏదో పిల్లలు అద్దినాలు ఇద్దినాలు అంటే ఇప్పుడేగా అన్నం తిన్నా అన్న అన్న వెంటనే కలర్ చేస్తావా చేయమ్మ పిల్లల్ని మనం అవును అట్లానే అది కూడా అనమాట అంటే ఏదో ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు అని కాదు మనకి ఎంత అవసరమో అంత ఇచ్చి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకునే తత్వం అనమాట సో అట్లా కలర్స్ అందుకని బ్లూ అనేది మన దైనందిన జీవితంలో చాలా హిమిడిపోయింది పద్మిని అవునా కదా సో అట్లా మనము బ్లూ కలర్ నే యూస్ చేసుకున్నాం ప్లెయిన్ పేపర్ బ్లూ కలర్ పెన్ తో మీరు ఇలా రాసుకోవాలి ఈ రాసుకున్న దాన్ని ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అక్క చక్కగా బీర్వాలో పెట్టుకోండి మీకు మనీ ఎక్కడ కొంతమంది ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ పెడితే బాగా కలిసి వస్తుంది ఏదైనా అనేది ఉంటుంది అలా అలా ఎక్కడైనా పెట్టండి ఇప్పుడు గల్లా పెట్టలు ఉంటే బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒకసారి రాసి పెట్టేయడం ఒకసారి రాసి పెట్టేయడం ఆ మంత్ కి మీరు చూసుకోండి ఆ మంత్ అయ్యేటప్పటికి మీరు రాసిన అమౌంట్ వచ్చిందా లేదా వస్తే చక్కగా ఒక పదివేలు వచ్చింది ఒక వంద రూపాయలు భగవంతుడికి ఖర్చు పెట్టండి ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చింది ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టండి ఎవరికన్నా ఒక రైస్ బ్యాగ్ ఏదో ఒకటి కొనివ్వండి లేకపోతే ఇప్పుడు వస్తుంది సమ్మర్ మంచినీళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అట్లా యూనివర్స్ కి గ్రాటిట్యూడ్ చూపించండి తప్పకుండా అలానే గ్రాటిట్యూడ్ అనగానే మన చేతులు అయితే దండం పెట్టి గ్రాటిట్యూడ్ కాదు మన చేతల్లో కూడా ఉండాలి మన చేతుల్లో మన చేతుల్లో అద్భుతం రైట్ అక్క అండ్ ఇది అలా పెడతాము ఎప్పుడైనా అది ఛిద్రం అయింది లేకపోతే ఏదైనా చిరిగిపోయింది అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి జాగ్రత్తగా ఒక కవర్ లో పెట్టుకొని ఆ మంత్ వరకు చూసుకుంటాం కదా ప్రతి మన్ మంత్ కి రాసుకుంటాం కదా ఆ చూసుకొని ఆ తర్వాత దీన్ని వాటర్ లో వేసేసి పేపర్ అంతా నానిపోతుంది కదా దాన్ని కొంచెం ఇట్లా నలిపేసి ఇట్లా దగ్గరికి అనేసి దగ్గరికి అయిపోతుంది చెట్లలో వేసేసేయండి ఎక్కడైనా తొక్కని జాగాలో ఆ వాటర్ మళ్ళీ మీ ఇంట్లో చెట్లలో పోసుకోవచ్చు బయట చెట్లలో కూడా పోసుకోవచ్చు అంతే అట్లా ఛిద్రం అవ్వకుండా చూసుకోవాలి చెక్కుని ఎట్లా చూసుకుంటాం జాగ్రత్తగా తిరిగిపోయిన సార్ మళ్ళీ తీసుకురండి అని అన్న అననీయం కదా అవును అంతే జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి రైట్ అక్క మనీ అఫర్మేషన్స్ ఇలా చేసుకోవాలి అని చెప్పి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారు ఓరల్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు రిటర్న్ అయితే ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ అక్క నమస్తే నమస్తే